வணக்கம் நண்பர்களே வெல்கம் டு இடி டபிள்யூ அகாடமி வீடியோஸ் இந்த வீடியோ நம்ம பார்க்க போகிறது ஒன்பதாம் வகுப்பு வரலாற்று பாடத்திலிருந்து எல்லா கேள்விகளையும் பார்க்க போகிறோம் இது மாதிரியே ஃபியூச்சரில் வர போகிற வீடியோ தொகுப்பில் நீங்கள் உடனே பார்க்கணுன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணால் மட்டும் போதாதுங்க உங்களுக்கு வீடியோ போகிறது உடனே தெரியணும்னா பெல் பெல் ஐக்கானை ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள் வாங்க முதல் கேள்விக்கு போகலாம் இந்தியாவின் மிக முக்கியமான புவியியல் அம்சம் என்ன இந்தியாவின் மிக முக்கியமான புவியியல் அம்சம் இமயமலை பண்டைய இந்தியாவில் காணப்பட்ட நாகரிகங்களின் எண்ணிக்கை எத்தனை பண்டைய இந்தியாவில் காணப்பட்ட நாகரிகங்களின் எண்ணிக்கை மூன்று என்பது சரியான விடை பழைய கற்காலத்தின் மிக முக்கியமான கண்டுபிடிப்பு என்ன பழைய கற்காலத்தின் மிக முக்கியமான கண்டுபிடிப்பு எது விடை நெருப்பு கீழ்கண்ட கூற்றுகளை கவனி பழைய கற்காலத்தில் மனிதன் நாடோடியாக வாழ்ந்தான் அப்படின்னு முதல் பாயிண்ட்டில் கொடுக்கப்பட்டிருக்கு இரண்டாவது பாயிண்ட்டில் பழைய கற்காலத்தில் நெருப்பை கண்டுபிடித்தான் மூன்றாவது பாயிண்ட்டு பழைய கற்காலத்தில் மிருகங்களை வளர்க்க கற்றுக்கொண்டான் நான்காவது பாயிண்ட்டு பழைய கற்காலத்தில் மிருகங்களின் தோலினால் தன் உடலை பாதுகாத்து கொண்டான் இந்த நாலு பாயிண்டில் எது சரி விடை ஒன்று இரண்டு மற்றும் நான்கு சரி ஒன்று இரண்டு மற்றும் நான்கு சரி ஆப்ஷன் பி மூணாவது பாயிண்ட் பாருங்க பழைய கற்காலத்தில் மிருகங்களை வளர்க்க கற்றுக்கொண்டான் என்பது தவறானது தவறானது பழைய கற்காலத்தில் மிருகங்களை வளர்க்க கற்றுக்கொண்டான் என்பது எந்த காலத்தில் மனித குல முன்னேற்றம் ஏற்பட்டது எந்த காலத்தில் மனிதர் குல முன்னேற்றம் ஏற்பட்டது விடை இரும்பு காலம் மொஹஞ்சதாரோ நகரம் தோண்டி எடுக்கப்பட்ட ஆண்டு எது மொஹஞ்சதாரோ நகரம் தோண்டி எடுக்கப்பட்ட ஆண்டு எது விடை ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி இரண்டு முகஞ்சதாரோ ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி இரண்டு தவறான இணையை காண்க கொடுக்கப்பட்டுள்ள நான்கு இணைகளில் தவறான இணை என்ன ஹரப்பா எங்கு அமைந்துள்ளது ராவி நதிக்கரையிலா ஆமா ஹரப்பா ராவி நதிக்கரையில் தான் அமைந்திருந்தது அப்போ இது சரி ஆனால் கேள்வி என்ன தவறானது சார் ஜான் மார்ஷல் முகஞ்சதாராவில் அகழ்வு ஆராய்ச்சி செய்தாரா என்றால் ஆமாம் சார் ஜான் மார்ஷல் முகஞ்சதாராவில் அகழ்வு ஆராய்ச்சி செய்தார் இதுவும் சரி முகஞ்சதாரோ லர்கானா மாவட்டத்தில் இருக்கிறதா ஆமாம் முகஞ்சதாரோ லர்கானா மாவட்டம் தான் இருக்குது இதுவும் சரி அப்போ தவறானது வெங்கலம் என்பது இரும்பும் தாமிரமும் சேர்ந்த கலவை என்பது தவறு என்ன கேட்டிருக்காங்க தவறான இணையை காண்கன்னா கேட்டிருக்காங்க இந்த கேள்வியை பொறுத்த வரைக்கும் தவறான இணை ஆப்ஷன் டி சிந்து சமவெளி நாகரிக காலம் எது சிந்து சமவெளி நாகரிக காலம் எது சரியான விடை ஆப்ஷன் சி பாருங்க கிமு மூவாயிரத்தி இரநூத்தி ஐம்பது முதல் கிமு ரெண்டாயிரத்தி எழுநூத்தி ஐம்பது வரை சிந்து சமவெளி நாகரிக காலம் மொஹஞ்சதாராவிற்கும் ஹரப்பாவுக்கும் இடையே உள்ள தூரம் என்ன மொஹஞ்சதாராவுக்கும் ஹரப்பாவுக்கும் இடையே உள்ள தூரம் என்ன விடை அறுநூறு கிலோமீட்டர் சுமார் அறுநூறு கிலோமீட்டர்கள் மொஹஞ்சதாராவில் காணப்பட்ட மிகப்பெரிய கட்டட அமைப்பு எது மொஹஞ்சதாராவில் காணப்பட்ட மிகப்பெரிய கட்டட அமைப்பு தானிய களஞ்சியம் கீழ்கண்ட எந்த பயிரை சிந்து சமவெளி மக்கள் முதல் முதலாக விளைவித்தனர் கீழ்கண்ட எந்த பயிரை சிந்து சமவெளி மக்கள் முதன் முதலில் விளைவித்தனர் விடை நெல் நெல்லை தான் அவங்க முதல்ல விளைவிச்சாங்க பன்னெண்டாவது கேள்வி ஒரு பொருத்துக வடிவில் இருக்கு சித்தாடல் என்பது என்ன சித்தாடல் என்பது சமய தலைவர்களின் ஒரு அமைப்பு அடுத்தது தானிய களஞ்சியத்தின் அளவு என்ன நாலு புள்ளி ஏழு ஒன்று மீட்டர் நீளம் பதினஞ்சு புள்ளி ரெண்டு மூணு மீட்டர் அகலம் கொண்டது தானிய களஞ்சியம் நகர மன்றம் என்றால் என்ன நகர மன்றம் என்பது அது ஒரு பிரார்த்தனை கூடம் மொஹஜதாரோ நகரம் எந்த வடிவத்தில் இருந்துச்சுன்னா அது ஒரு செவக வடிவத்தில் இருந்தது இப்போ இந்த கேள்விக்கு சரியான விடை நாலு மூன்று இரண்டு ஒன்று வீடியோ பாஸ் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் ஒருத்தர் பொருத்தி பாருங்க ரெண்டு கூற்று கொடுக்கப்பட்டிருக்கின்றன இந்த ரெண்டு கூற்றில் எது உண்மை எது பொய் என்பது கேள்வி சிந்து சமவெளி நாகரிகத்தில் நகர நிர்வாகம் வரியை தானமாக வசூலித்தது சிந்து சமவெளி நாகரிகத்தில் நகர நிர்வாகம் வரியை தானியமாக வசூலித்தது ஆமாம் இது சரியானது இது கரெக்ட் சிந்து சமவெளி மக்களின் சமய வழிபாட்டு சின்னம் அரசமரம் ஆமாம் இதுவும் மிக சரியானது 
சிந்து சமவெளி மக்களின் சமய வழிபாட்டு சின்னம் அரச மரம் தான் ஆகவே ஒன்று மற்றும் இரண்டு உண்மை விடை ஒன்று இரண்டு உண்மை ஆரியர்கள் எதன் வழியாக இந்தியாவில் நுழைந்தனர் ஆரியர்கள் எதன் வழியாக இந்தியாவில் நுழைந்தனர் விடை கைபர் கணவாய் ஆரியர்கள் முதலில் குடியேறிய பகுதி எது ஆரியர்கள் முதலில் குடியேறிய பகுதி எது விடை சப்த சிந்து ஆரியர்கள் முதலில் குடியேறிய பகுதி சப்த சிந்து ஆரியருடைய நாகரிகம் என்ன ஆரியருடைய நாகரிகம் என்ன விடை கிராம நாகரிகம் விடை கிராம நாகரிகம் ரிக் வேதம் எத்தனை பாகங்களையும் எத்தனை பாடல்களையும் கொண்டது ரிக் வேதம் எத்தனை பாகங்களையும் எத்தனை பாடல்களையும் கொண்டது ரிக் வேதம் பத்து பாகங்களையும் ஆயிரத்தி இருபத்தி எட்டு பாடல்களையும் கொண்டது விடை பத்து மற்றும் ஆயிரத்தி இருபத்தி எட்டு தவறான இணையை காண்க ஆயுர்வேதம் மருத்துவம் இது தவறான் கேட்டால் இல்லை இது சரி தனுர்வேதம் சண்டை பயிற்சி இது தவறானா இல்லை இது சரி காந்தர்வ வேதம் பாடல் கலையா ஆனால் அதுவும் சரி கொடுக்கப்பட்டுள்ள இந்த இணைகளில் ஆப்ஷன் டி பாருங்க சில்ப வேதம் என்பது வேளாண்மை குறிப்பது அல்ல அப்போ தவறான இணை ஆப்ஷன் டி தான் இந்த கேள்விக்கு சரியான விடை தவறான இணையானது ஆப்ஷன் டி முன்வேத காலம் என்பது எந்த காலம் முதல் எந்த காலம் வரை முன்வேத காலம் என்பது கிமு ரெண்டாயிரம் முதல் கிமு ஆயிரம் வரை முன்வேத காலம் என்பது கிமு ரெண்டாயிரம் முதல் கிமு ஆயிரம் வரை முன்வேத காலத்தை பற்றி அறிய உதவும் சான்று என்ன முன்வேத காலத்தை பற்றி அறிய உதவும் சான்று ரிக் வேதம் விடை ரிக் வேதம் ரிக் வேத காலத்தில் பல கிராமங்கள் ஒன்று சேர்ந்து என்ன என அழைக்கப்பட்டது ரிக் வேத காலத்தில் பல கிராமங்கள் ஒன்று சேர்ந்து எவ்வாறு அழைக்கப்பட்டது விடை பிஸ் என்று அழைக்கப்பட்டது ஆப்ஷன் பி ஆரிய சமூகத்தில் பின்பற்றிய மரபு எது ஆரிய சமூகத்தில் பின்பற்றிய மரபு தந்தை வழி மரபு விடை தந்தை வழி மரபு இருபத்தி மூன்றாவது கேள்வி ஒரு பொறுத்து வடிவில் இருக்கு பாருங்க வேத கால அரசன் எப்படி அழைக்கப்பட்டான்னா ராசன் என்று அழைக்கப்பட்டான் புரோஹிதர் என்பவர் ராஜகுரு புரோஹிதர் என்பவர் ராஜகுரு படை தளபதி எவ்வாறு அழைக்கப்பட்டான் படை தளபதி சேனானி என்று அழைக்கப்பட்டான் சபா சமிதி என்பவை ஆலோசனை அமைப்புகள் அப்போ இந்த கேள்விக்கு சரியான விடை ரெண்டு ஒன்று நான்கு மூன்று ரெண்டு ஒன்று நான்கு மூன்று எதில் இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆப்ஷன் சீல் இருக்கு வீடியோ பாஸ் பண்ணிட்டு ஒரு தடவை நீங்களும் பொருத்தி பாருங்க முன் வேத காலத்தில் வணிகத்தில் பயன்படுத்தப்பட்ட நாணயம் எது முன் வேத காலத்தில் வணிகத்தில் பயன்படுத்தப்பட்ட நாணயம் எது விடை நிஷ்கா விடை நிஷ்கா சுரா என்ற பானம் எதிலிருந்து தயாரிக்கப்பட்டது சுரா என்ற பானம் எதிலிருந்து தயாரிக்கப்பட்டது விடை பார்லியிலிருந்து தயாரிக்கப்பட்டது இருபத்தி ஆறாவது கேள்வி நான்கு கூற்றுகள் கொடுக்கப்பட்டு அதில் எதெல்லாம் சரின்னு கேட்கப்பட்டிருக்கு எதை பொறுத்துன்னா முன் வேத காலத்தை பொறுத்து முன் வேத காலத்தில் கூற்று ஒன்றை படிக்கலாம் ஆண்கள் தலைப்பாகை அணிந்தனர் தாடி வளர்த்தனர் இது சரியா ஆமாம் முன் வேத காலத்தில் ஆண்கள் தாடி வளர்த்தனர் தலைப்பாகை அணிந்தனர் பெண்கள் வசாஸ் என்ற உள்ளாடையை அணிந்தனர் மிக சரி பெண்கள் வசாஸ் என்ற உள்ளாடையை அணிந்தனர் இதுவும் சரிதான் மக்கள் வீணை வாசிக்க கற்றிருந்தனர் இதுவும் மிக சரி நாலாவது பாயிண்ட் படிப்போம் அரசர்கள் ஏக்ராட் சாம்ராட் சர்வ பௌமா என்ற பட்டங்களை சூட்டி கொண்டனர் இது தவறானது கொடுக்கப்பட்டுள்ள நான்கு கூற்றுகளில் நான்காவது கூற்று மட்டும் தவறானது ஒன்று இரண்டு மூன்று சரி அது எந்த ஆப்ஷனில் இருக்குன்னா ஆப்ஷன் பியில் இருக்கு பாலி சுல்க் பாகா என்பவைகள் யாவை பாலி சுல்கு பாகா என்பவைகள் என்ன விடை வரிகள் ஆசிரமம் என்பது எத்தனை நிலைகளை கொண்டது ஆசிரமம் என்பது எத்தனை நிலைகளை கொண்டது விடை நான்கு அரசகுமாரர்களுக்கு கற்பிக்கப்பட்ட போர்க்கலை என்ன அரசகுமாரர்களுக்கு கற்பிக்கப்பட்ட போர்க்கலையின் பெயர் என்ன விடை தனூர் வேதம் மைத்ரேயி என்ற கல்வியில் சிறந்த பெண்ணுக்கும் அவரது கணவர் யக்ன வாக்கியருக்கும் இடையே நடந்த 
சிறப்பு மிக்க உரையாடல்கள் எங்கு காணப்படுகின்றன மைத்ரேயி என்ற கல்வியில் சிறந்த பெண்ணுக்கும் அவரது கணவர் யக்னவாக்கியருக்கும் இடையே நடந்த சிறப்பு மிக்க உரையாடல்கள் எங்கு காணப்படுகின்றன விடை உபநிடத்தங்கள் விடை உபநிடத்தங்கள் தவறான இணையை காண்க கொடுக்கப்பட்டுள்ளவற்றில் நிஷ்கா என்பது தங்க நாணயம் சரி கேத்ரி என்பது தாமிர சுரங்கம் அதுவும் மிக சரி கிருஷ்ணன் என்பது பின் வேதகால தெய்வம் இதுவும் மிக சரி தவறான இணை ராஜசூயம் என்பது தேர் பந்தயம் அல்ல இப்போ தவறான இணை எதுன்னு கேட்டால் சரியான விடை ராஜசூயம் தேர் பந்தயம் கிமு ஆறாம் நூற்றாண்டில் கங்கை சமவெளியில் காணப்பட்ட சமய பிரிவுகளின் எண்ணிக்கை என்ன கிமு ஆறாம் நூற்றாண்டில் கங்கை சமவெளியில் காணப்பட்ட சமய பிரிவுகளின் எண்ணிக்கை என்ன விடை அறுபத்தி இரண்டு சீனாவில் கிமு ஆறாம் நூற்றாண்டில் சமய கருத்துக்களை கூறியவர் யார் சீனாவில் கிமு ஆறாம் நூற்றாண்டில் சமய கருத்துக்களை கூறியவர் யார் விடை கான்பியூசியஸ் விடை கான்பியூசியஸ் சமண சமயத்தின் இருபத்தி நான்காவது தீர்த்தங்காரர் யார் சமண சமயத்தின் இருபத்தி நான்காவது தீர்த்தங்காரர் யார் விடை மகாவீரர் விடை மகாவீரர் வர்த்தமான மகாவீரரின் மனைவியின் பெயர் என்ன வர்த்தமான மகாவீரரின் மனைவியின் பெயர் என்ன விடை யசோதா வர்த்தமானர் தன்னுடைய எத்தனையாவது வயதில் கைவல்யா எனப்பட்ட ஆன்மீக அறிவை பெற்றார் வர்த்தமானர் தன்னுடைய எத்தனையாவது வயதில் கைவல்யா எனப்பட்ட ஆன்மீக அறிவை பெற்றார் விடை நாற்பத்தி இரண்டாவது வயதில் சமண சமயத்தை பரப்ப மகாவீரர் எதை அமைத்தார் சமண சமயத்தை பரப்ப மகாவீரர் எதை அமைத்தார் விடை சங்கங்கள் விடை சங்கங்கள் முப்பத்தி எட்டாவது கேள்வி பாருங்க அது ஒரு பொருத்துக்கு வடிவில் இருக்கு சரியான பொருத்தம் எதுன்னு நான் சொல்றேன் அஹிம்சை என்பது எவ்வுயிருக்கும் தீங்கு செய்யாமை அப்போ விடை நாள் ஆரம்பிக்குது எது ஒன்று ஏவா இருக்கும் இல்லைனா சீயா இருக்கும் அதுதான் விடை நாள் ஆரம்பிக்குது அடுத்தது சத்தியம் என்பது என்ன சத்தியம் என்பது உண்மை பேசுதல் விடையில் நாலு ஒன்று எங்கே இருக்குன்னு பாருங்கள் விடையில் நாலு ஒன்று ஆப்ஷன் ஏவில் தான் இருக்கு நாலு ஒன்று ஆப்ஷன் ஏழு இருக்குது அப்போ ஆப்ஷன் ஏ தான் சரியான விடை மற்றதையும் வீடியோவை பாஸ் பண்ணிவிட்டு பொருத்தி பாருங்கள் அஸ்தேயம் என்பது திருடாமை தியாகம் என்பது எல்லா செல்வத்தையும் துரத்தல் இதுதான் முப்பத்தி எட்டாவது கேள்விக்கு விடை நான்கு ஒன்று இரண்டு மூன்று சமண சமயத்திற்கு ஆதரவு அளித்த தென்னிந்திய மன்னன் யார் சமண சமயத்திற்கு ஆதரவு அளித்த தென்னிந்திய மன்னர்கள் கூன் பாண்டியன் மகேந்திரவர்மன் காரவேலன் இந்த மூவரும் தான் ஆகவே இந்த கேள்விக்கு சரியான விடை ஆப்ஷன் டி மேற்கூறிய அனைவரும் தவறான இணையை காண்க யோக சூத்திரம் எழுதியவர் ஹேமச்சந்திரர் மிக சரி நன்னூலை எழுதியவர் பவணந்தி முனிவர் இதுவும் சரி சீவக சிந்தாமணி எழுதியவர் திருத்தக்கத்தேவர் இதுவும் மிக சரி அப்போது தவறானது எதுவாக இருக்க முடியும்னா அங்கங்கள் பூர்வங்கள் என்பவை புத்த சமய புனித நூல்கள் என்று சொல்வது தவறானது கேள்வி தவறானது தான் தேர்ந்தெடுக்க சொல்லியிருக்காங்க அப்போது நம்ம டிஏ தான் தேர்ந்தெடுக்கணும் சமணர்களின் புனித தலங்களின் எண்ணிக்கை எத்தனை சமணர்களின் புனித தலங்களின் எண்ணிக்கை எத்தனை விடை ஐந்து புத்தர் முதலில் யாரிடம் சீடராக சேர்ந்தார் புத்தர் முதலில் யாரிடம் சீடராக சேர்ந்தார் சரியான விடை அரத கலாமா விடை அரத கலாமா புத்தர் முதன் முதலில் சமய கருத்துக்களை கூறிய இடம் எது புத்தர் முதன் முதலில் சமய கருத்துக்களை கூறிய இடம் சாரநாத் விடை சாரநாத் புத்தருக்கு பின் வந்த சமயவாதிகள் டேஷ் எனப்பட்டனர் புத்தருக்கு பின் வந்த சமயவாதிகள் போதி சத்துவர்கள் எனப்பட்டனர் விடை போதி சத்துவர்கள் புத்த சமயத்தின் அடிப்படை கொள்கை எது புத்த சமயத்தின் அடிப்படை கொள்கை அறியாமையை அகற்றுதல் விடை அறியாமையை அகற்றுதல் தென்னிந்தியாவில் புத்த சமயத்தை ஆதரித்தவர்கள் யார் தென்னிந்தியாவில் புத்த சமயத்தை ஆதரித்தவர்கள் சேரர்கள் யாருடைய காலத்தில் பர்மா திபெத் ஜப்பான் போன்ற நாடுகளில் புத்த சமயம் பரவியது யாருடைய காலத்தில் பர்மா திபெத் ஜப்பான் போன்ற நாடுகளில் புத்த சமயம் பரவியது விடை கனிஷ்கரின் காலத்தில் நாற்பத்தி எட்டாவது கேள்வி ஒரு பொறுத்து கடிவில் இருக்கு விகாரங்கள் என்பவை யாவை விகாரங்கள் என்பவை மடாலயங்கள் இப்போ ஒன்றுக்கு விடை எதுன்னா நாலு தான் கொடுக்கப்பட்டுள்ள ஆப்ஷன்ஸில் நாலு எங்கே ஸ்டார்ட் ஆயிருக்குன்னு பாருங்க ஆப்ஷன் சீல ஸ்டார்ட் ஆயிருக்கு இப்போ இந்த கேள்விக்கு இதுதான் சரியான விடையாக இருக்கும் சைத்தியங்கள் என்பது பிரார்த்தனை கூடம் விக்ரமசீலா என்பது கல்வி மையம் 
வினய பீடகம் என்பது பழமையான புத்த இலக்கியம் இந்த கேள்விக்கு சரியான விடை நான்கு மூன்று இரண்டு ஒன்று மகாஜனபதங்கள் என்பது எத்தனை நாடுகள் விடை பதினாறு யாருடைய காலத்தில் மகத பேரரசு புகழின் உச்சியை அடைந்தது யாருடைய காலத்தில் மகத பேரரசு புகழின் உச்சியை அடைந்தது விடை அஜாத சத்ரு விடை அஜாத சத்ரு சரியான இணையை காண்க கொடுக்கப்பட்டுள்ளவற்றில் சரியான இணையை காண்க சரியான இணை பிம்பிசாரர் சமணர் என்பது மட்டும்தான் மீதி அனைத்தும் தவறான இணை யாருடைய காலத்தில் அலெக்சாண்டர் இந்தியாவின் மீது படையெடுத்தார் யாருடைய காலத்தில் அலெக்சாண்டர் இந்தியாவின் மீது படையெடுத்தார் விடை தனநந்தரின் காலத்தில் அலெக்சாண்டர் இந்தியாவின் மீது படையெடுத்தார் அலெக்சாண்டர் இந்தியாவில் எத்தனை காலம் தங்கினார் அலெக்சாண்டர் இந்தியாவில் பத்தொன்பது மாதங்கள் தங்கினார் விடை பத்தொன்பது மாதங்கள் அலெக்சாண்டர் இந்தியாவை கடந்த நதிகளை வரிசைப்படுத்துக அலெக்சாண்டர் இந்தியாவை கடந்த நதிகளை வரிசைப்படுத்துக சரியான வரிசை சிந்து ஜீலம் சீனா ராவி சிந்து ஜீலம் சீனா ராவி ஆப்ஷன் ஏவில் இருக்கு பாருங்க அலெக்சாண்டர் தான் கைப்பற்றிய பகுதிகளை எத்தனை பிரிவுகளாக பிரித்தார் அலெக்சாண்டர் தான் கைப்பற்றிய பகுதிகளை எத்தனை பிரிவுகளாக பிரித்தார் விடை மூன்று பகுதிகளாக பிரித்தார் விடை மூன்று பகுதிகள் அலெக்சாண்டர் மரணம் அடைந்த போது அவருடைய வயது என்ன அலெக்சாண்டர் மரணம் அடைந்த போது அவருடைய வயது முப்பத்தி மூன்று மூன்று பகுதியாக பிரித்தார் முப்பத்தி மூணு வயதில் மாண்டார் தவறான இணையை காண்க கொடுக்கப்பட்டுள்ளவற்றில் தவறான இணை என்பது ஆப்ஷன் டி ஐடா ஸ்பெஸ் என்பது சிந்து நதிக்கரை அல்ல மீது எல்லாம் சரியான இணை தனநந்தரிடம் மந்திரியாக பணியாற்றியவர் யார் தனநந்தரிடம் மந்திரியாக பணியாற்றியவர் யார் விடை மௌரியர் சாணக்கியர் மௌரியர் சாணக்கியர் சந்திரகுப்தர் கல்வி கற்ற இடம் எது சந்திரகுப்தர் கல்வி கற்ற இடம் எது விடை தட்சசீலம் விடை தட்சசீலம் பாடலி புத்திரத்தில் நடைபெற்ற மௌரியர் ஆட்சியை பற்றி விவரிக்கும் நூல் என்ன பாடலி புத்திரத்தில் நடைபெற்ற மௌரியர் ஆட்சியை பற்றி விவரிக்கும் நூல் என்ன விடை இண்டிகா அறுபத்தி ஓராவது கேள்வி கூற்றுகளை ஆராய்க அசோகர் மௌரிய அரசர்களுள் மிக சிறந்தவர் என்று அழைக்கப்பட்டார் ஆமாம் மிக சரி அசோகர் முதல் தேசிய அரசர் அவர் அப்படிதான் அழைக்கப்படுறாரு அசோகர் முதல் தேசிய அரசர் தான் அசோகர் பிந்துசாரர் காலத்தில் உஜ்ஜயினியின் அரச பிரதிநிதி ஆமாம் இதுவும் சரி அசோகர் கலிங்க போருக்கு பின் புத்த சமயத்தை தழுவினார் இதுவும் சரி அப்போது கொடுக்கப்பட்டுள்ள அனைத்து கூற்றுகளும் சரி அனைத்தும் சரி என்பதுதான் விடை புத்த சமயத்தினை உலக சமயமாக்கியவர் யார் புத்த சமயத்தினை உலக சமயமாக்கியவர் அசோகர் மௌரியர் காலத்தில் புழக்கத்தில் இருந்த நாணய வகை என்ன மௌரியர் காலத்தில் புழக்கத்தில் இருந்த நாணய வகை வெள்ளி மௌரியர் காலத்தை பொறுத்தவரை தவறான இணையை காண்க மௌரியர் காலத்தை பொறுத்தவரை தவறான இணை என்பது மௌரியர் காலத்தில் நாட்டின் முக்கிய வருவாய் வருமான வரி கிடையாது அப்போ தவறான இணை ஆப்ஷன் டி தான் மௌரியர்களுக்கு பின் மகதத்தை ஆண்டவர்கள் யார் மௌரியர்களுக்கு பிறகு மகதத்தை ஆண்டவர்கள் யார் விடை சுங்கர்கள் அசுவமேத யாகம் செய்து மகா ராஜாதிராஜா என்ற பட்டத்தை சூட்டிக்கொண்ட சுங்க அரசர் யார் விடை பூஷியமித்ரர் விடை பூஷியமித்ரர் சுங்கர்களின் பேரரசு எல்லை தென்பகுதியில் எதுவரை பரவி இருந்தது சுங்கர்களின் பேரரசு எல்லை தென்பகுதியில் எதுவரை பரவி இருந்தது நர்மதை ஆறு வரை பரவி இருந்தது விடை நர்மதை ஆறு மகதத்தில் சுங்க மரபிற்கு பிறகு ஆட்சி செய்தவர்கள் யார் மகதத்தில் சுங்க மரபிற்கு பிறகு ஆட்சி செய்தவர்கள் கண்வர்கள் விடை கண்வர்கள் தவறான இணையை காண்க கொடுக்கப்பட்டுள்ள இணைகளில் குஷானர்கள் விமா காட் பீசஸ் என்பது தவறானது ஆப்ஷன் சி என்பது சரியான விடை சக சகாப்தம் தோன்றிய வருடம் என்ன சக சகாப்தம் தோன்றிய வருடம் என்ன விடை கிபி நூற்றி பன்னிரண்டு நான்காவது புத்த சமய மாநாட்டிற்கு தலைமை வகித்தவர் யார் நான்காவது புத்த சமய மாநாட்டிற்கு தலைமை வகித்தவர் யார் விடை அஸ்வகோஷர் விடை அஸ்வகோஷர் கனிஷ்கர் இரண்டாம் அசோகர் என அழைக்கப்படுவதற்கு காரணம் என்ன கனிஷ்கர் இரண்டாம் அசோகர் என்று அழைக்கப்படுவதற்கு காரணம் என்ன விடை புத்த சமயம் பரவ முயற்சி விடை புத்த சமயம் பரவ முயற்சி 
எழுபத்தி மூன்றாவது கேள்வி பொருத்துக வடிவத்தில் இருக்கு புத்த சரிதத்தை எழுதியவர் யார் புத்த சரிதம் அசுவகோஷர் சரியாவே பொருந்தி இருக்கு வசுமித்திரர் மகாவி பாஷம் இதுவும் சரியா பொருந்தி இருக்கு மத்திய மிகா சூத்திரம் நாகார்ஜுனர் எழுதுனது இதுவும் சரியா பொருந்தி இருக்கு மாலவிகாண்ணி மித்திரத்தை எழுதியவர் காளிதாசர் இதுவும் சரியா பொருந்தி இருக்கு கொடுக்கப்பட்டுள்ள ஆப்ஷன்களில் ஒன்று இரண்டு மூன்று நான்கு என்பது சரியான விடை ஆப்ஷன் பி புத்தரை கடவுளாக வழிபட்டவர்கள் யாவர் புத்தரை கடவுளாக வழிபட்டவர்கள் யாவர் விடை மகாயானவாதிகள் விடை மகாயானவாதிகள் கணிஷ்கர் ஆதரித்த புத்த சமய பிரிவு என்ன கணிஷ்கர் ஆதரித்த புத்த சமய பிரிவு என்ன விடை மகாயானம் கணிஷ்கரால் ஆதரிக்கப்பட்ட மருத்துவர் யார் கணிஷ்கரால் ஆதரிக்கப்பட்ட மருத்துவர் யார் விடை சரகர் விடை சரகர் எந்த இரு நதிகளுக்கு இடைப்பட்ட பரப்பினை சாத வாகனர்கள் ஆட்சி செய்தனர் விடை கோதாவரி மற்றும் கிருஷ்ணாவுக்கு இடைப்பட்ட பரப்பினை சாத வாகனர்கள் ஆட்சி செய்தனர் சாகரி என்று அழைக்கப்பட்ட சாத வாகன அரசர் யார் சாகரி என்று அழைக்கப்பட்ட சாத வாகன அரசர் யார் விடை கௌதம புத்திர சதர்கணி விடை கௌதம புத்திர சதர்கணி நவங்கரா என்ற நகரை நிர்மாணித்தவர் யார் நவங்கரா என்ற நகரை நிர்மாணித்தவர் புலமாயி விடை புலமாயி சாத வாகனர்களின் காலத்தில் வளர்ச்சி பெற்ற மொழி எது சாத வாகனர்களின் காலத்தில் வளர்ச்சி பெற்ற மொழி எது விடை பிராக்கிருதம் சங்ககால பாடல்களின் வகைகள் எத்தனை சங்ககால பாடல்களின் வகைகள் எத்தனை விடை மூன்று சங்ககால சேரர்களின் துறைமுகங்கள் எது சங்ககால சேரர்களின் துறைமுகங்கள் தொண்டி மற்றும் முசிறி ஆகவே ஏ மற்றும் சி என்பது சரியான விடை சரியான விடை ஏ மற்றும் சி இரண்டும் பண்டைய சோழர்களின் தலைநகரம் எது பண்டைய சோழர்களின் தலைநகரம் எது விடை உரையூர் சங்ககால பாண்டியர்களில் மிக சிறந்த அரசர் யார் சங்ககால பாண்டியர்களில் மிக சிறந்த அரசர் யார் விடை நெடுஞ்செழியன் எண்பத்தி ஐந்தாவது கேள்வி ஒரு பொருத்து வடிவில் இருக்கு குறிஞ்சி என்பது வேடுவர்கள் சரியா பொருந்தி இருக்கு முல்லை நிலத்தில் வாழ்ந்தவர்கள் உழவர்கள் மருத நிலம் பரதவர்கள் நெய்தல் ஆயர்கள் ஆகவே இது நாளும் சரியா பொருந்தி இருக்கு சரியான விடை ஒன்று இரண்டு மூன்று நான்கு ஆப்ஷன் பியில் இருக்கு தமிழகத்திலிருந்து ரோமானியர்களினால் பெரிதும் விரும்பப்பட்டது எது தமிழகத்திலிருந்து ரோமானியர்களால் பெரிதும் விரும்பப்பட்டது எது விடை பாண்டிய நாட்டு முத்துக்கள் விடை பாண்டிய நாட்டு முத்துக்கள் ஸ்ரீகுப்தர் குப்த மரபை எங்கு தோற்றுவித்தார் ஸ்ரீகுப்தர் குப்த மரபை எங்கு தோற்றுவித்தார் விடை பாடலி புத்திரம் விடை பாடலி புத்திரம் குப்த சகாப்தத்தை கிபி முன்னூத்தி பத்தொன்பதில் ஏற்படுத்தியவர் யார் குப்த சகாப்தத்தை கிபி முன்னூத்தி பத்தொன்பதில் ஏற்படுத்தியவர் யார் விடை முதலாம் சந்திரகுப்தர் முதலாம் சந்திரகுப்தர் இந்திய நெப்போலியன் என்று அழைக்கப்படும் குப்த மன்னர் யார் இந்திய நெப்போலியன் என்று அழைக்கப்படும் குப்த மன்னர் யார் சரியான விடை சமுத்திரகுப்தர் இரண்டாம் சந்திரகுப்தரின் இரண்டாவது தலைநகர் எது இரண்டாம் சந்திரகுப்தரின் இரண்டாவது தலைநகரம் எது விடை உஜ்ஜயினி நாலந்தா பல்கலைக்கழகத்தை தொடங்கியவர் யார் நாலந்தா பல்கலைக்கழகத்தை தொடங்கியவர் குமாரகுப்தர் இந்திய நெப்போலியன் சமுத்திரகுப்தர் நாலந்தா பல்கலைக்கழகத்தை தொடங்கியவர் குமாரகுப்தர் குப்த மன்னர்கள் ஆதரித்த சமயம் இந்து சமயம் என்பது சொல்வது சரியா தவறா குப்த மன்னர்கள் ஆதரித்த சமயம் இந்து சமயம் இது கூற்று ஒன்று கூற்று இரண்டு வெனிசு நகர பயணி சுலைமான் இவற்றில் எது சரி இவற்றில் குப்த மன்னர்கள் ஆதரித்த சமயம் இந்து சமயம் என்று சொல்வது சரி வெனிசு நகர பயணி சுலைமான் என்று சொல்வது தவறு ஆகவே ஒன்று சரி இரண்டு தவறு ஆப்ஷன் டி பாருங்க சரி தவறு என்பது சரியான விடை மீண்டும் ஒரு தவறான இணையை காண்க கொடுக்கப்பட்டுள்ளவற்றில் ஏபிசி சரியான இணை தவறான இணை என்பது திருச்ச கடிகம் வராக மீறர் என்பது தவறானது கேள்வி தவறான இணை தான் கேட்டிருக்காங்க இந்த கேள்விக்கு சரியான விடை ஆப்ஷன் டி பூமி வட்ட வடிவமானது என்றும் அது சூரியனை சுற்றி வருகிறது என்றும் நிரூபித்தவர் யார் பூமி வட்ட வடிவமானது என்றும் அது சூரியனை சுற்றி வருகிறது என்றும் நிரூபித்தவர் வராக மித்திரர் தொண்ணூத்தஞ்சாவது கேள்வி சரியான இணையை காண்க கொடுக்கப்பட்டுள்ளவற்றில் 
பிரம்ம சித்தாந்தம் பிரம்மகுப்தர் என்று சொல்வது மட்டும் சரி மீதி அனைத்தும் தவறானது அப்போ சரியான இணை ஆப்ஷன் சி குப்தர்கள் காலத்தில் எதை விஷயாக்கள் என அழைத்தனர் குப்தர் காலத்தில் எதை விஷயாக்கள் என அழைத்தனர் விடை மாவட்டம் விடை மாவட்டம் குப்தர்களின் உலக புகழ்பெற்ற குகை ஓவியங்கள் காணப்படும் இடம் எது குப்தர்களின் உலக புகழ்பெற்ற குகை ஓவியங்கள் காணப்படும் இடம் அஜந்தா அலெக்சாண்டரிடம் சரணடைந்த முதல் இந்திய மன்னர் யார் அலெக்சாண்டரிடம் சரணடைந்த முதல் இந்திய மன்னர் யார் விடை அம்பி மகாவீரர் தன் கொள்கைகளை போதித்த மொழி எது மகாவீரர் தன் கொள்கைகளை போதித்த மொழி எது விடை பிராகிருதம் சிந்து சமவெளி நாகரிகத்தில் விளையாட்டு பொம்மைகள் எதனால் செய்யப்பட்டிருந்தன சிந்து சமவெளி நாகரிகத்தில் விளையாட்டு பொம்மைகள் எதனால் செய்யப்பட்டிருந்தன விடை டெரக்கோட்டா அதாவது சுடுமண் சுதை விடை டெரக்கோட்டா அதாவது சுடுமண் சுதை இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்க இந்த வீடியோ உங்கள் நண்பர்களுக்கும் உதவும்னா உங்கள் நண்பர்களுக்கு ஷேர் பண்ணி உதவுங்க இந்த வீடியோ குறித்து உங்களது மேலான கருத்துக்களை நாங்கள் தெரிந்து கொள்ள கமெண்ட் பண்ணுங்க முக்கியமான விஷயம் அடுத்து வரப்போற வீடியோக்களை நீங்கள் தவறாமல் பார்க்கணும்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க நோட்டிபிகேஷன்ஸ் உடனே தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு பெல் பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணுங்க நீங்கள் அனைவரும் போட்டி தெருவில் வெற்றியடைய இடிடபிள்யூ அகாடமி உங்களை வாழ்த்துக்கிறது நன்றி வணக்கம்